financial management module 185 and this is our concluding discussion on capital budgeting where we'll talk about the risk in capital budgeting risk kya hota hai aur risk ko hum kaise calculate karte hain aur ye risk capital budgeting ke andar kaise maujood hota hai this is something that we'll discuss in this module the first thing is to see that what risk is risk koi negative cheez nahi hai jaisa ki hum mein se kuch log perceive karte hain ki risk shayad koi negative cheez hai risk ke andar negative aur positive dono elements paaye jate hain yani risk asal mein uncertainty hai risk asal mein ek possible variation hai from our expectation yani jab hum ye kehte hain ki mere khayal mein mujhe ek certain given percentage of return earn karna chahiye aur mera actual return us expected return se kam ya zyada ho jaye to main ye kahunga ki uske andar risk ka element paya jata tha aur is wajah se mera return actually kam ya zyada हो गया है सो द पॉसिबल डेविएशन फ्रॉम आर एक्सपेक्टेशन वॉट एवर वी यू आर एक्सपेक्टिंग इफ वी एक्चुअली गेट मोर और लेस देन दैट वॉट एवर वी यू आर एक्सपेक्टिंग टू इन्वेस्ट इफ वी हैव टू पुट इन मोर और लेस इफ आर कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड वर एक्स एंड आर एक्चुअल कैश फ्लोज आर एक्स प्लस और एक्स माइनस समथिंग वी से दैट देर इज अ लेवल ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन दैट और इसको हम अनसर्टनिटी या चांसेस ऑफ वेरिएशन से शो करते हैं अगर हम इस रिस्क को कैपिटल बजटिंग के अंदर इंट्रोड्यूस करके देखना चाहें कि ये कैपिटल बजटिंग में कैसे आता है तो हमें ये जानने की जरूरत है कि किसी भी बिजनेस या किसी भी प्रोजेक्ट से जो कैश फ्लोज हमारे पास आती हैं वो किस चीज पे डिपेंड करती हैं अगर हम ये कहें कि कोई भी बिजनेस किसी भी मुल्क के अंदर अगर ऑपरेट किया जा रहा है तो वो उस मुल्क की इकोनॉमी का एक हिस्सा है इफ द इकोनॉमी इज बूस्टिंग इट इज गोइंग अप द बिजनेस इज आल्सो लाइकली टू गो अप एंड इफ द इकोनॉमी इज गोइंग टूवर्ड्स द रिसेशन द बिजनेस विल आल्सो बी अफेक्टेड बाय दैट सो इफ वी कंसिडर वेरियस स्टेट्स ऑफ इकोनॉमी यानी इकोनॉमी बहुत अच्छी है या अच्छी है या बस ठीक है बहुत खराब है या खराब है अगर हम इस मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज ऑफ इकोनॉमी को कंसिडर करें और ये देखें मुख्तलिफ टूल्स और मुख्तलिफ एनालिसिस के तरीकों को सामने रखते हुए कि कितने परसेंट चांस इस बात का है कि इकोनॉमी बहुत अच्छी रहेगी जाहिर है कि हम इस वक्त उस डिस्कशन में नहीं जा रहे कि वो क्या तरीके हैं जिससे हम इकोनॉमी की स्टेट उसके लेवल उसके बूम और रिसेशन को एस्टिमेट कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर अगर ये हमें गिवन हो कि किसी इकोनॉमी किसी मुल्क की इकोनॉमी के बहुत अच्छे होने या नॉर्मल या ख़राब होने के कितने चांसेस हैं तो उनको यूज करते हुए हम अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर होने वाली जो रिस्क या अनसर्टेनिटी की वैल्यू है उसको डिटर्मिन कर सकते हैं अगर हम इस स्प्रेडशीट uh, को इस स्लाइड को देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि हमारे पास अगर पांच स्टेट्स ऑफ इकोनॉमी हो यानी हाई बूम इकोनॉमी बहुत अच्छी है बिजनेस बहुत अच्छे जा रहे हैं और अगर इकोनॉमी अच्छी है यानी बूम पर है और इकोनॉमी नॉर्मल है यानी कि इसके अंदर कोई बहुत अनयूजल हाई uh, हमें और एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही या इकॉनमी कुछ रिसेशन में गई है या इकॉनमी बहुत ज़्यादा रिसेशन में गई है तो ये पांच स्टेट्स अगर हमारे पास हो तो दूसरे स्टेप पर हम ये देखेंगे कि हर स्टेट ऑफ इकोनॉमी के होने के क्या चांसेस हैं दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग दैट स्टेट ऑफ इकोनॉमी पॉइंट वन इंडिकेट्स दैट देर आल टेन परसेंट चांसेस ऑफ हैविंग हाई बूम इन द इकोनॉमी एंड देर आर 20% percent chances of having good economy that is in boom 30% percent of normal economy another 30% percent of recession and 
10% of very high recession. Important point to remember is that if we sum up all these probabilities or these chances of occurrence, the net or the result or the answer is always equal to 1 or 100%. Now, if the economy is booming, our cash flow is likely to be 10,000. But if the economy is not at a very high boom, then our cash flow is likely to be 9,000. And if the economy is normal, it will be even lesser, that is 7,000 and with recession, 5,000 and with very high recession, it goes down to 4,000. Now, how do we calculate the uncertainty or the risk in these conditions with these cash flows? Let's have a look at that. We actually multiply the cash flow with its probability. Yani, jo cash flow humare paas hai, uske chances of occurrence ke saath usko multiply kare. That is cash flow multiplied by probability. That is CF multiplied by P. So, this will give us a certain value in the high boom economy. 10,000 multiplied by 0.1 is 1,000. And 9,000 multiplied by 0.2 is 1,800. And likewise, we have got five values. When we add them up, we get an expected or an average cash flow of this project in all these possible states of economy. Yani high boom se leke high recession tak agar koi bhi economic state ho humare paas, to us mein hum expect kar rahe hain ke humara average cash flow 6,800 hoga. And this is by considering their individual probability. Now to calculate the risk or the factor of uncertainty, just ko maine kya kaha tha? Yani probable deviation from our expectation. Wo kya possible difference ya possible variation hogi jo humari expected result se ho sakti hai. To calculate that value, yani humara ye 6800 cash flow kitna upar ja sakta hai aur ya kitna niche aa sakta hai. Uske liye agar hum aakhri column dekhe is slide ke andar so, we will that the average cash flow is minus per individual cash flow. So, yani average cash flow is 6800. If I have 6800 minus 10,000 and minus the square of the square of probability, then I will tell you that the answer is 1,024,000. This is the answer. If I have 9,000 average yani 6800 ko minus kar dun aur usko square leke uski probability yani 0.2 se multiply karun to mere paas answer aayega 968,000 and likewise I can calculate all the values and then the sum of this column which is the total of this formula that we have applied which is 3.76 million which is called the variance and if we take the square root of variance, then it is called the standard deviation. And standard deviation is the measure of risk. Yani standard deviation hi hame risk batati hai. So if we take the square root of 3.76 million, hamare paas jo answer aata hai, wo 1939 hai. Yani is capital investment me jo risk ka element hai, wo 1939 hai. In other words, I can say that our 6800 ka expected amount of cash flow is 1939 to increase. And it can be about 8800 to increase. Or it can be less than 1939 to increase. And it can be about 4800 to So, uh, this discussion will then be summarized like this, that uncertainty or risk in capital budgeting is calculated by considering various states of economy. That where our economy is, we adjust our cash flows. And this is necessary for us that we her state of economy ki probability pehle determine kare aur phir mean ya average ke formula se average cash flow nikale aur phir standard deviation 
کے فارمولے سے اس کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن کو کیلکولیٹ کریں جس سے ہمارے پاس رسک کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے سو دس مینس دیٹ دس از ہاؤ رسکی آر انویسٹمنٹ ول بی ان دیز کنڈیشنس آف اکانومی